मैं गोपाल शुक्ला मैथमेटिक्स पावर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं मैं आपको रिलेशन टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे बड़े नर्वस होते हैं इसे पढ़ने में क्योंकि उन्हें वो सही तरीका नहीं पता होता है कैसे ये टॉपिक जो है हमें पढ़ना है या फिर मैं कह सकता हूं कुछ टीचर्स हैं जो इसे इतना बोरिंग कर देते हैं कि बच्चों की ये समझ में नहीं आता है आज मैं आपको ऐसे लाजवाब तरीके से टॉपिक पढ़ाऊंगा कि फॉर एवर आपको याद हो जाएगा और कभी भी आप इसके क्वेश्चंस में कोई गलती नहीं करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मैं एक सेट लेता हूं मान लीजिए हमारे पास पेन है डिफरेंट तो मैं पी पहली पेन पी टू पेन और मान लीजिए दूसरे सेट में मेरे पास है तीन कॉपीज C1, C2, C3। अब पेन से ही तो आप कॉपी पे लिख सकते हैं यानी पहले पेन होगा जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तभी तो मैं बोर्ड पे लिख पा रहा हूं अगर मेरे हाथ में मार्कर नहीं हुआ तो बोर्ड पे लिख नहीं पाऊंगा दैट मीन्स के पहले हमारे पास पेन होना चाहिए और फिर हम उसे उससे कॉपी पे लिख पाएंगे तो अब मैं कनेक्शन करने जा रहा हूं तो पी का कनेक्शन किससे हो सकता है सी से P1 का कनेक्शन किससे हो सकता है C2 से P1 का C3 से यानी पहले पेन से पहली कॉपी पर लिखा जा सकता है पहले पेन से दूसरी कॉपी पर पहले पेन से तीसरी कॉपी पर सिमिलरली सेकंड पेन से पहली कॉपी पर सेकंड पेन से दूसरी कॉपी पर सेकंड पेन से तीसरी कॉपी पर और आपको ये पता है कि कनेक्शंस को किसकी फॉर्म में लिखते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में क्योंकि इलेवेंथ क्लास में हमने कार्टिशन प्रोडक्ट पढ़ रखा है तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे आप पी वन कॉमा पी वन सी टू कॉमा पी वन सी थ्री पी टू सी वन दूसरे पेन से पहली कॉपी पे लिख रहे हैं पी टू सी टू दूसरे पेन से दूसरी कॉपी पे और पी टू सी थ्री तो ये क्या बन गया ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन गया यानी जो जिस जिस पेन से हम जिस जिस कॉपी पे लिख सकते हैं वो सारे कनेक्शन हमने बना लिए और ये क्या हो गया ए क्रॉस बी अब मान लीजिए सपोज कर लीजिए कोई बंदा मुझसे कहता है वी कैन राइट ऑड नंबर ऑफ पेन्स ऑन ऑड नंबर्स ऑफ कॉपी वी कैन राइट ऑड नंबर ऑफ पेन्स ऑन ऑड नंबर ऑफ कॉपी वी कैन राइट ऑड नंबर ऑफ पेन्स ऑन ऑड नंबर ऑफ कॉपीज तो फिर क्या आ जाएगा ऑड नंबर ऑफ पेन से ऑड नंबर ऑफ कॉपी यानी P1 C1 P1 C3 P2 C3 बस दो ही कलेक्शन हुए P1 C1 और P1 C3 आप बाकी देख रहे हैं कोई ना कोई इवन नंबर जो है यहां पर आ गया तो यानी कि ये दो आ गए यही क्या होगा यही रिलेशन होगा यानी कि रिलेशन क्या होता है दो सेट्स के बीच में कोई कनेक्शन होता है और वो कनेक्शन आपने यहां देख लिया ये क्या हो गया आपका ये हो गया रिलेशन आर वन अब ये रिलेशन आर वन हो गया और आप देख रहे हैं कि रिलेशन के ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये ए क्रॉस बी में मौजूद है पी वन भी मौजूद है और पी वन भी मौजूद है और आपने पढ़ा है सबसेट की डेफिनेशन में कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में पहले से ही मौजूद हो तो जो ये वाला सेट है वो क्या होगा सबसेट होगा इसका मतलब एवरी रिलेशन एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखें तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ठीक है अब यहां पर फिर हमने क्या करा कि ये तो रिलेशन तो बना दिया और रिलेशन किसका सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का अब यहां पर जो है हम ये पता करना चाहें कितने रिलेशंस बनेंगे जैसे आपने देखा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्यों है सिक्स एलिमेंट्स क्योंकि आपको पता है एन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है एन ए इंटू एन बी ए में कितने एलिमेंट्स हैं दो एलिमेंट्स बी में कितने एलिमेंट्स हैं थ्री तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए सिक्स तो इसका मतलब आपने देखा कि सिक्स ऑर्डर पेयर बन रही है आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की थ्योरी जो इलेवेंथ में हो क्या कहती है आप रिलेशन में इस एलिमेंट को ले सकते हो या नहीं ले सकते दो तरीके हो गए इस एलिमेंट को ले सकते हो नहीं ले सकते दो तरीके तो हर एलिमेंट को लेने या ना लेने के कितने तरीके हो गए दो तरीके तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो गए इस एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 
इस एग्जाम्पल में टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू सिक्स टाइम्स क्योंकि हर एलिमेंट को ले सकते हैं रिलेशन में या नहीं ले सकते इस हिसाब से क्या आंसर आ गया टू की पावर सिक्स और टू की पावर सिक्स का मतलब सिक्सटी फोर और यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो आ गए आपके कितने सिक्सटी फोर अब मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं यानी कि अगर दो सेट से आपके मान लीजिए रिलेशन है ए से बी पे और मान लीजिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है पी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है वो आ गया क्यू तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज गिवेन बाई क्या किया था हमने एग्जाम्पल में इस सेट में जितने एलिमेंट थे इस सेट में एलिमेंट थे उनका मल्टीप्लाई किया सिक्स और उसको किसकी पावर पर रख दिया टू की पावर पर तो इसमें कितने एलिमेंट है पी और इसमें कितने एलिमेंट है क्यू और फिर हमें उसे किसकी पावर पर लिखना है टू पे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज गिवेन बाई टू की पावर पी इन टू क्यू चलिए अब हम रिलेशन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि रिलेशन क्या है उसका डोमेन रेंज और कोडोमेन क्या है मेरी ये वीडियो यही कवर करेगी कि रिलेशन डोमेन रेंज और कोडोमेन क्या होता है अब जैसे सबसे पहले आपके सामने रिलेशन आए तो आपको ये पता होना चाहिए रिलेशन किस सेट से किस सेट को कनेक्ट कर रहा है जैसे मैंने ये लिखा तो आर माने तो हो गया रिलेशन ये हो गया फर्स्ट सेट और ये हो गया सेकंड सेट तो रिलेशन फर्स्ट सेट के एलिमेंट को सेकंड सेट से कनेक्ट करता है अब क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो ध्यान देना है कि रिलेशन क्या है और रिलेशन हमारा किस सेट से किस सेट को कनेक्ट कर रहा है जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो रिलेशन में नो डाउट ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन को मान रहे हैं ठीक है इज ए रिलेशन ऑन एन ये हमने देखा रिलेशन ऑन एन और इसके बाद कुछ नहीं दे रहा इसका मतलब आपका रिलेशन जो है वो नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से ही कनेक्ट कर रहा है जब रिलेशन ऑन एन का मतलब कि आपका फर्स्ट सेट भी नेचुरल नंबर है आपका सेकंड सेट भी क्या है नेचुरल नंबर है तो सबसे पहले जो बेसिक आइडिया क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या लगाना है कि हमारा रिलेशन किस सेट से किस सेट को कनेक्ट कर रहा है तो हमारा सेट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को कनेक्ट कर रहा है इसके बाद आपको क्या देखना है कि रिलेशन की ये जो एंट्रीज है ना ये कौन सा रिलेशन फॉलो कर रही है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एट ये वाला रिलेशन आपकी जो कंडीशन रिलेशन में दे रखी है ये वाला रिलेशन फॉलो कर रही है अब हमने वैल्यूज पुट करना स्टार्ट किया एक्स को वैल्यू वन पुट कर दिया आपने अच्छा एक चीज ध्यान देनी है आपको रिलेशन आपका नेचुरल नंबर का है और नेचुरल नंबर में ही आंसर जा रहा है इसका मतलब x भी नेचुरल होना चाहिए और y भी क्या होना चाहिए नेचुरल x बिलोंग्स टू n y बिलोंग्स टू n क्योंकि x कहां से लेते हैं x है पहली एंट्री पहले एंट्री पहले सेट से लेते हैं y है सेकंड एंट्री वो सेकंड सेट से लेते हैं आपने x की वैल्यू वन यहां पुट करी तो टू वाई वन प्लस टू वाई इक्व टू क्या आ गया एट तो टू वाई इक्व टू सेवन वाई इक्व टू सेवन वाई टू और दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर और जब तक एक्स और वाई दोनों नेचुरल नहीं होंगे तब तक वो आप पे क्या होगा रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करेंगे होंगे रिलेशन तो आपका कहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया यहाँ पर कि ऑड वैल्यूज रखने से तो वाई की वैल्यू फ्रैक्शन में आने वाली है तो अब मैं कौन सी वैल्यू एक्स की रखूंगा टू और टू रखने से वाई की वैल्यू अगर टू को ट्रांसफर करूंगा तो एट माइनस टू सिक्स और टू का डिवाइड करूंगा तो थ्री वाई की वैल्यू क्या आ गई थ्री ऐसे ही फिर एक्स की वैल्यू थ्री नहीं रखूंगा ऑड क्योंकि फिर गलत आंसर आएगा फ्रैक्शन में आएगा अब मैंने एक्स की वैल्यू दूसरी इवन वैल्यू क्या रखी फोर तो फोर रखने से एट माइनस फोर फोर टू का डिवाइड करूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी टू फिर मैंने एक्स की वैल्यू फाइव तो रखनी नहीं है उससे फिर फ्रैक्शन में आंसर आएगा वाई की वैल्यू अब एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी सिक्स सिक्स रखा तो एट माइनस सिक्स टू और टू में टू का डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया वन अब मैं अगर एट वैल्यू रख दूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा और जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर इसका मतलब अब आगे की वैल्यू अगर मैं एक्स की अगर पुट भी करूंगा तो वो वेस्ट है वो हमारा रिलेशन बना ही नहीं सकती क्योंकि रिलेशन में क्या होना चाहिए एक्स भी नेचुरल होना चाहिए वाई भी नेचुरल तो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ये समझ लिया कि हमारा रिलेशन किस सेट से किस सेट में है और जो पहला सेट है वो एक्स को बिलोंग करता है दूसरा सेट वाई को बिलोंग करता है यानी एक्स कतई भी इस सेट से बाहर कोई वैल्यू नहीं देगी 
और वाई की भी कोई वैल्यू इससे बाहर नहीं आनी चाहिए तो इस बात को ध्यान में रखे हमारा रिलेशन क्या प्रोड्यूस हो गया हमारा रिलेशन प्रोड्यूस हो गया टू कॉमा थ्री और क्या हो गया फोर कॉमा टू और क्या हो गया सिक्स कॉमा वन अब अगर मैं इस रिलेशन को दिखाऊं यहां पर इस तरीके से तो पहला सेट क्या था हमारा नेचुरल नंबर दूसरा सेट भी क्या था नेचुरल नंबर अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं मैं कुछ लिख देता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाउ दे आर आर सो मेनी नेचुरल नंबर सेवन एट मैं सबको नहीं लिख पा रहा हूं या नहीं लिखना चाह रहा हूं क्योंकि टाइम खराब होगा और इसमें भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब आप कनेक्शन देखिए टू का कनेक्शन किससे हुआ थ्री से टू इज कनेक्टेड विथ थ्री फोर किससे कनेक्ट हुआ टू से तो फोर इज कनेक्टेड विथ टू और सिक्स किससे कनेक्ट हुआ वन से तो सिक्स इज कनेक्टेड विथ वन यही तो कनेक्शन हुए आपके यानी रिलेशन में पहले सेट के इन एलिमेंट्स को दूसरे सेट के इन एलिमेंट से क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया और ये आपका क्या है रिलेशन बिटवीन एन टू एन अब समझने की बात क्या है ये जो पूरा सेकंड सेट होता है इसको क्या बोलते हैं कोडोमेन हमेशा याद रखना चाहे फंक्शन हो चाहे रिलेशन जो सेकंड सेट होता है वो आपका क्या कहलाता है हमेशा कोडोमेन कहलाता है तो इसका मतलब कोडोमेन क्या हो गया कोडोमेन हो गया आपका यहां पर एन अब देखिए डोमेन के लिए बात आई फर्स्ट सेट के एक्टिव एलिमेंट्स जो देखिए आप भी जानते हैं इनएक्टिव लोगों को कोई पसंद नहीं करता मान लिया आपके मोहल्ले में कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं कुछ काम नहीं करते तो इनएक्टिव लोग हैं उन्हें लोग पसंद नहीं करते सोसाइटी भी पसंद नहीं करती एक्टिव लोगों को पसंद करते हैं और यहां पर एक्टिव कौन है यहां पर टू एक्टिव है फोर एक्टिव है सिक्स एक्टिव है तो पहले सेट के जो एक्टिव एलिमेंट्स है वो क्या बनाते हैं डोमेन तो डोमेन ऑफ आर क्या हो गया डोमेन ऑफ आर टू फोर सिक्स और इसके बाद सेकेंड सेट के वो एलिमेंट जो एक्टिव हैं यानी फर्स्ट सेट से कनेक्ट हुए हैं वो क्या बनाते हैं रेंज इन एक्टिव को हमें लेना ही नहीं है ना डोमेन में लेना फर्स्ट सेट के इनएक्टिव एलिमेंट डोमेन में नहीं लेने और सेकेंड सेट के इनएक्टिव एलिमेंट रेंज में नहीं लेने तो सेकेंड सेट के वो एलिमेंट जो एक्टिव है वो क्या बनाते हैं रेंज सिंपल कॉन्सेप्ट है आपकी बिल्कुल रेंज ऑफ आर ये क्या हो गई वन टू एंड थ्री और याद रखिएगा रेंज हमेशा को डोमेन का क्या होगा सबसेट होगा तो ये आपका डोमेन हो गया और ये आपकी क्या हो गई रेंज हो गई अब जो पिछले क्वेश्चन से हमने डोमेन रेंज निकालना सीखा था उसको हम ठीक से समझेंगे जैसे हमारा रिलेशन है ए टू बी तो डोमेन ऑफ आर इज द कलेक्शन ऑफ दोज एंट्री विच बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड ऑल्सो देयर एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू बी फॉर विच ए बी बिलोंग्स टू आर यानी वो एलिमेंट आपके पहले सेट के जो दूसरे सेट के एलिमेंट से जुड़ते हैं यानी पहले सेट के एलिमेंट के लिए दूसरे सेट में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो कि पहले सेट के एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ते हैं तभी तो रिलेशन बनेगा यानी वो एलिमेंट आपको लेने हैं डोमेन में पहले सेट के जिनके लिए दूसरे सेट में कुछ एलिमेंट्स दिखे आपको और जिनसे की लिंक बनता हुआ दिखे ऑर्डर पेयर बनता हुआ दिखे जो आपके रिलेशन में लाई करे अब इस बात को आपने एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ ही लिया होगा अब रेंज ऑफ आर कलेक्शन ऑफ दो एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट एंड ऑल्सो देयर एग्जिस्ट सम ए बिलोंग्स टू ए फॉर विच ए बी बिलोंग्स टू आर यानी सेकेंड सेट के वो एलिमेंट जिनके लिए फर्स्ट सेट में कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करें जो उनसे जोड़ना चाहें 
सीधी सी एक एग्जाम्पल है एक बच्चे का रिलेशन जब बनना है जब उसको खिलौने मिल रहे हैं अब अगर बच्चे को किसी खिलौने से कनेक्ट आप कर देंगे जब ही तो वो उससे खेलेगा और रिलेशन बन पाएगा अब मान लीजिए बच्चा अकेला खिलौना अकेला कोई रिलेशन ही नहीं बन पाएगा तो ऐसे ही सेकंड सेट के एलिमेंट को फर्स्ट सेट के एलिमेंट से जोड़ने के लिए फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट होना चाहिए ना अगर फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट होगा तो वो इससे कनेक्ट होकर क्या बना देगा रिलेशन बना देगा आपका ठीक है और रिलेशन बना देगा तो इसका मतलब वो सेकंड एंट्री क्या होगी रेंज बनाएगी तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि डोमेन और कोडोमेन क्या होता है और कोडोमेन और देखते हैं यानी कि डोमेन और रेंज तो आप सीख गए अब कोडोमेन देखिएगा सेकेंड सेट B is called codomain और जो आपका सेकेंड सेट है वो क्या कहलाएगा हमेशा ऑलवेज चाहे वो रिलेशन हो चाहे फंक्शन ये जो सेकेंड सेट होता है हमेशा क्या कहलाता है कोडोमेन कहलाता है कोडोमेन का मतलब मैक्सिमम जो हम अचीव कर सकते हैं वो हमारा कोडोमेन है और हम मैक्सिमम क्या कैप्चर कर सकते हैं बी सेट को कैप्चर कर सकते हैं इसीलिए हमेशा कोडोमेन क्या होगा सेट बी होगा अब ये तीनों चीजें डोमेन रेंज और कोडोमेन को एक एग्जांपल से हम और समझ लेते हैं फिर मैंने आपसे क्या कहा सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ गए ये पकड़िए कि आपका जो रिलेशन है वो किस सेट में डेवलप हो रहा है तो रिलेशन आर हैव ऑर्डर्ड पेयर फिर सेटिस्फाई द रिलेशन दिस एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड यानी कंफर्म हो गया एक्स बी जेड में है वाई बी जेड में है इसका मतलब आपका रिलेशन कहां से कहां तक है जेड से जेड तक और बच्चों आप जानते हैं जेड क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स को कैसे लिख सकते हैं माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू एंड सो ऑन ठीक है तो ये हो गया अब रिलेशन क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर अब देखिएगा मैंने वैल्यू पुट करना स्टार्ट करी एक्स को वैल्यू मैंने माइनस टू दे दी 4 प्लस वाई स्क्वायर एक्स को वैल्यू मैंने क्या दी माइनस टू वाई स्क्वायर इज लेस देन जीरो और वाई स्क्वायर इज लेस देन जीरो यानी यहां पर क्या हो गया वाई का स्क्वायर क्या होगा जीरो से लेसर क्या किसी चीज का स्क्वायर जीरो से लेसर हो सकता है नहीं लेकिन जीरो तो हो सकता है तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा एलिमेंट आपको मिल गया वाई इक्वल्स टू जीरो अगेन अगर मैं माइनस वन रख देता हूं तो यहां पर माइनस वन रखूंगा तो फिर ये वन माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और वन को ट्रांसफर करेंगे तो फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा और अगर आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो क्या आएगा अंडर रूट थ्री और आपको पता है कि जब तक एक्स और वाई दोनों इंटीजर्स नहीं होंगे तब तक आपका रिलेशन नहीं बन सकता क्योंकि साफ साफ है पहला एलिमेंट भी इंटीजर होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट भी इंटीजर ही होना चाहिए और वन रखने पर आएगा नहीं इंटीजर अब आपने x की वैल्यू जीरो पुट करी इसी रिलेशन में तो जीरो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर इस रिलेशन को दो एलिमेंट सेटिस्फाई कर देंगे y इक्वल्स टू माइनस टू एंड टू तो इसका मतलब कि x की वैल्यू जीरो रखने पे y की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर देगी वाई इक्वल्स टू माइनस टू और वाई इक्वल्स टू टू सिमिलरली अब हमने वन अगर पुट करेंगे तो फिर वही वाली बात आ जाएगी वाई जो आएगा वो क्या आएगा इेशनल नंबर तो फिर हमने एक्स की जगह क्या पुट कर दिया टू पुट कर दिया अब जब एक्स की जगह टू पुट कर दिया तो फोर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो और यहां पर केवल जीरो ही आंसर आप एडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि किसी का स्क्वायर जो है वो जीरो से लेसर तो नहीं हो सकता लेकिन जीरो हो सकता है तो वाई की वैल्यू क्या ऑप्टेंट हो गई जीरो आप देखिएगा कि यहां से मैं जो है वो रिलेशन यहां आपको बना के दिखाता हूं तो रिलेशन आपका क्या बन गया रिलेशन आपका बन गया माइनस टू कॉमा जीरो माइनस टू कॉमा जीरो और जीरो कॉमा माइनस टू और जीरो कॉमा टू जीरो कॉमा माइनस टू और जीरो कॉमा टू और क्या बन गया रिलेशन टू कॉमा जीरो ठीक है अब हम क्या जानते हैं जितनी भी फर्स्ट एंट्री होती है यही तो एक्टिव एंट्रीज हैं वो आपका क्या बनाएंगे डोमेन बनाएंगे तो डोमेन ऑफ आर क्या हो गया डोमेन ऑफ आर 
माइनस टू जीरो अगेन जीरो लेकिन सेट में आप जानते हैं रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है दैट मीन्स कि अब हमें क्या लिखना है टू ये आपका क्या बन गया डोमेन कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री इज कॉल्ड डोमेन और सेकेंड एंट्री रेंज ऑफ आर जीरो माइनस टू टू और अगेन जीरो और आपको पता है कि सेट्स में रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो ये क्या बन गया इस रिलेशन का रेंज और कोडोमिन कोडोमिन तो आप जानते ही हैं कोडोमिन ऑफ आर क्या हो जाएगा जो सेकंड सेट है और सेकंड सेट क्या है हमारे रिलेशन का जेड तो ये जेड हो गया अब ये मैंने आपका जो है रेंज कोडोमिन डोमेन और रिलेशन कवर किया अब अगर आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं मैं उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन जो है वो किसी वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करूंगा